A patológia, azaz a korbonztan önálló tudományággá válása Giovanni Battista Morgányi itáliai tudós nevéhez fűződik. Munkássága nyomán a tudományszak gyors fejlődésnek indult. Mária Terézia királynő 1777-ben az oktatást és egészségügyi ellátást szabályozó rendeletében a Ráció Educationisban kötelezővé tette a kórházakban elhunytak boncolását. Ezt követően a gyakorló orvosoknak Magyarországon is több lehetőségük nyílt a betegségek okainak kutatására, illetve a kór okozta belső szervi elváltozások vizsgálatára. A Pesti Egyetem Orvoskarának Korbonctani Intézetét 1844-ben Arányi Lajos alapította. A patológia fejlődésével együtt alakult ki azoknak az eszközöknek a köre, amelyeket a művelet végrehajtása során a korboncnok használt. A kórházi felszereléseket gyártó cégek és manufaktúrák alkalmazkodtak a kor követelményeihez, és a szakorvosokkal folyamatosan konzultálva azok javaslatait figyelembe véve gyártották a termékeiket. Gyakori eset, hogy az eszközök elnevezésében megőrződött a tervező vagy a gyártó neve. A kézi műszerek anyagának és formájának megválasztása elsősorban a célszerűséget szolgálta, Azokat úgy alakították ki, hogy megfeleljenek a szakma és a korszak, valamint az orvosok elvárásainak. Tekintettel arra, hogy a 19. század közepén az orvostudomány a fertőzésekről és az aszepszisről még keveset tudott, a műszerek gyártásánál nem volt szempont, hogy azok fertőtleníthetőek legyenek. Nem volt véletlen tehát, hogy a 19. századot megelőző időkből, de még az 1860-as évekből származó orvosi eszközök nyele is fából, csontból, teknőcpáncélból, kaucsukból vagy sűrűn rovátkolt rugyantából készült.